ഹൈ ആൾ ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കവർ എച്ച് ഡി ടി പി എച്ച് ഡി ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂന് അകത്ത് വരുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് എച്ച് ഡി ടി പി അപ്പം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂയിൽ നിന്ന് അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഡേറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഡി ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് ഇസ് എ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ടു ആക്സസ് ഡേറ്റ ഓൺ ദി ഡബ്ല്യൂ 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 അപ്പം വെബിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് എച്ച് ഡി ടി പി അപ്പം എച്ച് ഡി ടി പിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ടി പി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എം ടി പി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഫ് ടി പിയുടെയും എസ് എം ടി പിയുടെയും കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എച്ച് ടി ടി പി എഫ് ടി പിക്ക് സിമിലർ ആകാൻ കാരണം ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫയൽസ് ആൻഡ് യൂസസ് എ സർവീസസ് ഓഫ് ടി സി പി അതായത് എഫ് ടി പി എന്ന് സിമിലർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ഫയലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ സർവീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന എച്ച് ടി ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ടി പി സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലർ ദാൻ എഫ് ടി പി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഓൺലി വൺ ടി സി പി കണക്ഷൻ ഇത് എഫ് ടി പിനെയും കാണാൻ സിംപ്ലർ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ എച്ച് ഡി ടി പി ഒരൊറ്റ വൺ ടി സി പി കണക്ഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ വേറെ ഇല്ല ഓൺലി ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റിംഗ് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ ഡേറ്റാസ് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നു ദർ ഇസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ ഇനി എച്ച് ഡി ടി പി ഇസ് ലൈക്ക് എസ് എം ടി പി പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു കാര്യം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ ലുക്സ് ലൈക്ക് എസ് എം ടി പി മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിനും സെർവറിനും ഇടയ്ക്ക് അയക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് എസ് എം ടി പിയിൽ അയക്കുന്ന അതേ മെസ്സേജസ് മാതിരിയാണ് എച്ച് ഡി ടി പിയിലും കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഈ പറയുന്ന എസ് എം ടി പി മെസ്സേജല്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന മെസ്സേജസിനെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എം ഐ എം ഇയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡേഴ്സ് മാതിരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന എച്ച് ഡി ടി പി പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് എഫ് ടി എഫ് ടി പി വാട്ട് ഇസ് എസ് എം ടി പി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എം ഐ എം ഇ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വരാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ഡി ടി പി മെസ്സേജ് ആർ റീഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ബൈ എച്ച് ഡി ടി പി സെർവർ ആൻഡ് എച്ച് ഡി ടി പി ക്ലയൻറ്റ് എച്ച് ഡി ടി പി നിന്ന് വരുന്ന മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെർവറും അതിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റും ആണ് എച്ച് ഡി ടി പി സെർവറും എച്ച് ഡി ടി പി ക്ലയൻറ്റ് ആണ് എച്ച് ഡി ടി പി ക്ലയൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണ് ബ്രൗസർ തന്നെയാണ് എസ് എൻ ഡി പി മെസ്സേജസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ബട്ട് എച്ച് ഡി പി പി മെസ്സേജസ് ആർ ഡെലിവേർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ മെയിലിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഡി ഡി പി മെസ്സേജ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡെലിവേർഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ദ കമാൻഡ്സ് ഫ്രം ദ ക്ലയൻറ്റ് ടു ദ സെർവർ ആർ എംബോർഡ് ഇൻ എ റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള കമാൻഡും കമാൻഡ് അതായത് ദ കമാൻഡ്സ് ഫ്രം ദ ക്ലയൻറ്റ് ടു ദ സെർവർ സെർവറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കമാൻഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിനകത്ത് എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണോ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കമാൻഡ്സും കൂടി എംബഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫയൽ റിക്വസ്റ്റഡ് ഫയൽ ഓർ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ എംബഡ് അവർ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എന്താണോ ക്ലയൻറ്റ് എന്താണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ആ റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചയക്കുന്നത് എച്ച് ഡി ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ടി സി പി സർവീസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമിലർ ടു എഫ് ടി പി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ പോർട്ട് നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇരിക്കുന്നത് അതായത്
പിന്നെ എച്ച് ടി ടി പിയുടെ വേർഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ടി ടി പി കറണ്ട് എച്ച് ടി ടി പിയുടെ വേർഷനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്പേസ് യു ആർ എൽ സ്പേസ് എച്ച് ടി ടി പി വേർഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ് വൺ വൺ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് സെവറൽ കൈൻസ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെസ്സേജസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ആക്ച്വൽ കമാൻഡ് ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ ക്ലൈൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ടു ദ സെർവർ ക്ലൈൻറ്റ് സെർവറിനകത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണ് സെർവറിൽ നിന്നും ക്ലൈൻറ്റിന് വേണ്ടത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ മെത്തേഡും അതിൻ്റെ ആക്ഷനും ആണ് ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെർവറിൽ നിന്നും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പോസ്റ്റ് സെൻഡ് സം ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ക്ലൈൻറ്റ് സെർവർ ക്ലൈൻറ്റിന് ക്ലൈൻറ്റ് സെർവറിനകത്തേക്ക് അയക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് കുറച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡുകൾ സെക്കൻഡ് വൺ യു ആർ എൽ യൂണിവേഴ്സൽ റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം തേർഡ് വൺ എച്ച് ടി ടി പി വേർഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ടി ടി പി വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് എന്താണ് റെസ്പോൺസ് ലൈൻ റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ എ ഹെഡ് ആൻഡ് സംടൈംസ് എ ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ ഡിഫൈൻസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ സെർവർ അയക്കുമല്ലോ ആ സെർവർ അയക്കുന്ന റെസ്പോൺസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എച്ച് ഡി ടി പി വേർഷൻ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കോഡും കാണിക്കും സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഫ്രീസും കാണിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ വരച്ചിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നില്ലേ അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണിക്കും എച്ച് ടി ടി പിയുടെ വേർഷൻ കാണിക്കും എച്ച് ടി ടി പി വേർഷൻ ഒരു ബോക്സ് ഇടാം ഓക്കെ ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ എന്താണ് സ്പേസ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് വീണ്ടും ഒരു സ്പേസ് വന്നു എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ ഡിഫൈൻസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് ടി ടി പി വേർഷൻ ആഫ്റ്റർ എ സ്പേസ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് കോൾ ആഫ്റ്റർ അനദർ സ്പേസ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രേസ് എച്ച് ടി ടി പി വേർഷൻ കറണ്ട് വേർഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടി ടി പി എന്താണോ അതാണ് എച്ച് ടി ടി പി വേർഷൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദോസ് നമ്മൾ എഫ് ടി പിയിൽ കുറേ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ടി പിയിലും എസ് എം ടി പിയിലും ത്രീ നോട്ട് ടു വൺ നോട്ട് ടു ഫൈവ് നോട്ട് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് കോഡുകളായിരിക്കും അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലുള്ളതാണ് ഇത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ റേഞ്ചിലുള്ള കോഡുകളാണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് റിക്വസ്റ്റ് ആണോ കൊടുത്തത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റസ് വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ റീഡയറക്റ്റ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ടു അനദർ യു ആർ എൽ ക്ലൈൻറ്റ് വേറെ ഒരു യു ആർ എല്ലാത്തേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ക്ലൈൻറ്റിനെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡിൽ എന്തോ ക്ലൈൻറ്റ് സൈറ്റിൽ എന്തോ പറ്റുന്ന എറർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ സർവീസ് സൈറ്റിൽ എന്തോ പറ്റുന്ന എറർ ഇനി ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രേസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രേസോ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങോ ആണ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോഡ് ഫ്രേസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് മീനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ റിക്വസ്റ്റ് ലൈനും സ്റ്റാറ്റസ് ലൈനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ബാക്കി രണ്ടും ബാക്കി എല്ലാ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ആർ വെരി കോമൺ ടു ബോത്ത് ദ മെസ്സേജസ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഹെഡർ ഹെഡർ എക്സ്ചേഞ്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ ക്ലയൻറ്റിനും സെർവറിനും ഇടയിൽ ഹെഡർ എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് ഹെഡർ ലൈൻ ഹാസ് എ ഹെഡർ നെയിം ഓരോ ഹെഡർ ലൈൻ ലൈനിനകത്ത് ഹെഡർ നെയിം കാണും ഒരു കോളൻ കാണും അത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്പേസ് ഇട്ടേക്കും എന്നിട്ട് ഹെഡർ വാല്യൂ കാണും ഇതായിരിക്കും ഹെഡർ ലൈനിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡർ ലൈനിന് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈച്ച് ഹെഡർ ലൈൻ ഹാസ് എ ഹെഡർ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോളൻ കാണും സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹെഡർ ഹെഡർ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഹെഡർ ലൈൻ ബിലോങ്സ് ടു ഈ പറയുന്ന ഹെഡർ ലൈൻ ഇല്ലേ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഹെഡർ ലൈൻ ഒന്നുകിൽ ജനറൽ ഹെഡർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഹെഡർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ഹെഡർ ആയിരിക്കാം അനദർ വൺ ഈസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഹെഡർ സോ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ ഹെഡേഴ്സ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആർ ദർ ആർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജനറൽ ഹെഡർ റിക്വസ്റ്റ് ഹെഡർ റെസ്പോൺസ് ഹെഡർ ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി ഹെഡർ നോക്കാം ജനറൽ ഹെഡർ ജനറൽ ഹെഡർ ദിസ് ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് എ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ആസ് എ റെസ്പോൺസ് അതായത് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു മെസ്സേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അത് റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിനകത്തും റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജിനകത്തേക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് ഹെഡർ ദിസ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റ് ഉള്ളി ഇൻ ദ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ്റ്റ് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും സെർവറിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിനകത്ത് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഹെഡർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ക്ലയൻറ്റ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ്സ് പ്രിഫേർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും ക്ലയൻറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിനെയും പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് ഹെഡറിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോൺസ് ഹെഡർ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു തരുന്ന ആരാണ് സെർവർ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജിൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് വരുന്ന മെസ്സേജിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് ഹെഡർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സെർവറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എൻറ്റിറ്റി ഹെഡർ എൻറ്റിറ്റി ഹെഡർ ഗീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ബാക്കി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് എൻറ്റിറ്റി ഹെഡിനകത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അവസാനത്തെ ആൾ മറ്റേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ലൈൻ അത് വേണ്ട അവസാനത്ത് വരുന്ന ബോഡി ബോഡിനകത്ത് എന്താണ് ബോഡി ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ എ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജിനകത്തും റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജിനകത്തും ബോഡി ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ബോഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പിയിൽ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജ് അതായത് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു എഫ് ടി പി ആൻഡ് എസ് എം ടി പി എഫ് ടി പി എന്ന് പറയാൻ മെയിനായിട്ട് കാരണം ഫയലായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടി സി പി കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ആയിരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് ഉണ്ട് വെബിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ഡി ടി പി അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജസിനെ പറ്റി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് എച്ച് ഡി ടി പി ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ സിക്സ് മോഡ്യൂൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റഡി very thoroughly uh, especially if you have any doubt please contact me inatha nammal or overall view theruvaanengila ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച് കവർ ചെയ്തതാണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡബ്ല്യു 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 ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച് നിർത്തി വേറൊരു പ്രോട്ടോകോളും കൂടി ഉണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഡബ്ല്യു 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 എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ എഴുതണം ആർക്കിടെക്ചറിനകത്തേക്ക് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ യു ആർ എൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കുക്കീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു 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 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഫിഗറും കൂടി വരച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സിക്സ് മോഡ്യൂൾ താങ്ക് യു